Демократия – это не значит э, беспорядок. In other words, democracy should not mean and doesn't mean chaos. Это не значит беспорядок. Correct, correct. Right. It can't mean chaos. Да, это не должно быть. You know, there's a little bit of uncertainty, but it's not chaotic. I mean, it, 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 it's the balance. It's absolutely, the, you know, that's absolutely right. Вы абсолютно правы, потому что демократия... И она говорит, то, что говорите, абсолютно правильно, потому что, да, демократия – это не беспорядок, это не хаос. Да, безусловно, там есть некая неопределенность, но это не значит беспорядок. И эта, эта неопределенность, она бросает людям вызов постоянно находиться в равновесии. И мы иногда теряем равновесие, поэтому эти три истории, линии, они крайне важны, чтобы люди понимали, как снова э, обрести балансированное состояние. Баланс. Угу. Да, потому что... Мы же тут та ответственность, по которой говорил Друкер, и говорите вы как бы, она же предполагает дисциплину в компании, because, um, осознанную дисциплину. Because that accountability, that responsibility that you mentioned, that Drucker also mentioned, uh, Dr. Matsev says that these things they go hand in hand with the discipline and conscious discipline. Именно осознанную дисциплину, то есть когда люди понимают, почему они подчиняются тем или иным руководителям. Uh, in other words, when people do understand and consciously really accept the fact and understand why they are subordinate to this or that manager. I, I think that's absolutely accurate, and I think that part of what Marx didn't anticipate was that workers would have the the um, power that they that they sometimes step up into that 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 there would be this accountability and whether you know it's come and gone и то, что вы говорите, это абсолютно точно. И я думаю, то, что не предвидел Карл Маркс, это то, что у работников тоже есть некий потенциал, некая сила. То есть они иногда тоже могут выйти на передний план и, и тоже могут ну, вот, эту ответственность нести. Но она не как бы стабильна, она может появляться и исчезнуть. Окей, okay. вот э, Карл Маркс, который хотел построить коммунизм, он был утопист. The, so the Karl Marx, the, the person who was trying to, uh, who wanted to build communism, he was utopian by his nature. Он был утопистом, как бы, да, да. Мой шеф, мой учитель, как бы, тот, кто меня сделал ученым, он был очень большим, ну, деятелем в СССР. So Dr. Matsev's mentor, teacher, uh, boss, who made uh, Dr. Matsev a scientist, he was a very um, significant figure uh, back in USSR. Да, и он говорил мне всегда, что коммунизм можно построить для 200 людей. And when he was alive, he would tell Oleg that communism type of lifestyle could be organized only for limited number of people, let's say 200. Да, но для uh, государства коммунизм построить невозможно. But there's no way to organize and build communism for a whole nation. То есть это противоречит человеческой природе. Because it contradicts human nature. And that in many ways is the management challenge of the day. It too contradicts the scale of organizations contradict human nature. And the ability to start small today is very difficult. И это в том числе то же самое видится в менеджменте, потому что сам менеджмент, он тоже противоречит человеческой э, природе. И говорит, на данный момент в мире очень большая проблема, людям сложно начать с малого. Окей, okay. а еще им сложнее начинать каждый раз заново. And also to add on what you said, it's even more harder to, for people to start not from the small things, but from the scratch, from zero. People don't want to start from... Да, а сегодняшние скорости, они предполагают, что проект очень быстро заканчивается, а опять нужно начинать все заново. However, since uh, in such a rapidly changing world, the speeds that we are confronting, they require people to start things from the scratch, because the projects are short term, term one thing finishes, and they have to start something from the scratch uh, to tackle another task. Well, the other thing that in this rapidly changing world is learning has a different value. 
So if you go inside a corporation and say, invest money in learning, they said, no, what, what am I going to get back on money? But experimenting is learning and there's value in learning, but we don't really, that's part of the new balance. И говорит, также еще в этом мире, когда вот настолько все быстро меняется, знание или обучение имеет другую ценность. То есть, например, если большим корпорациям предложить инвестировать в образование, они скажут нет, зачем нам, какую отдачу мы получим в форме денег. Но профессор говорит, что экспериментация, это в том числе обучение, и просто сейчас люди не понимают, насколько это важно. И вот это все стало сейчас частью нового баланса, который нам приходится принимать.